続いては大竹メインディッシュですこちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてくださいね本日のお客様をご紹介します東京都立大学の教授を務められています社会学者宮台真嗣先生ですはい、えー、じゃあ<笑>今日はリモートのご出演ですがお元気ですかはい、はいはい、とても元気です、はい、ご自で何よりです、はいはいえー、ご心配をおかけしてすみませんでした、はい、先生、えー、11月の29日に襲撃事件が起きて、うん、今日は12月の21日まあ、あの8日過ぎたあたりからもう活動を再開されていると伺っております。まあ、その前に大変な手術を受けられたとも伺っております4時間の手術、うん、あの初日が、うんえー、4時間、まあ、半近く近い手術で翌日が、はいえー、1時間半近い手術で、うんえーまあ、主な作業内容はえ、えー、基本すべてあの疲れて。あるいは切られて、うん、あの避けている傷なんですね。はい、でそのまあ縫合手術っていうことですね。うん、でどうしてそちらに伺えないのかというと、うん、あの膝の上の腱が切られているのでギ、うんはい、ブスをはめた状態なのでまだ自力では動けないっていうふうな感じですね。うんうん、ただあの順調に回復はしているので。あのうんうん、はい、わかりました<笑>、はい。あんまり言っちゃいけないんだけど、うんえー、松葉杖を使わなければいけないというのは、うんまあ、使ってないしですね、あのうん、キブスも、うん、あの家の中では大体外しているっていうふうな感じです。で、少し食べてますか、うん、ご飯はじゅんちゃんと食べていて、はいあのはい、プロテインを中心として、まあ、回復を早めるようなものを。うんうんっていますで、まあ、適宜自分でですね、はい、まあ本当はあの年明けまでキプスでその後、うん、まあリハビリプロセスなんですけどもう自分でですね、うんうん、自己リハビリを始めているので、はい、もう一昨日病院のお医者さんには「ああもうこれならリハビリはいりませんね」っていうふうに言われました、うん、あら,あら積極的にじゃあ動いて、うんはい、そうですね本来ならまだ、うん、あの松葉杖を使わなきゃいけないところも,もう本当ですよ外してらっしゃる、うんうん、公表して怒られないといいんですけど、うんうん、そうですね<笑>あのだってもう、うんうん、<笑>お医者さんにそれ言っちゃって、うんうんうん、私の想定と違いますがまあ仕方ありませんとか、ね、<笑><笑>そうですかはい、はい、えー、っと事件のあらましですが救急車が到着するまでに50分もかかったというふうに伺っております、うんうんまあ、その間何かいろんなことをお考えになったとも伺っております、はいうん、救急団員にですね、はい、あの当該があるわけではないんです、でまあ、事件が起こってからですね、うん、あの救急隊の到着までが40分で、しかしその後救急車にあの搬送されるまでにさらに10分かかったんですね。はい、でそのの理由はあの、うんまあ、これはどこの大学でもも同じだけれども、うんちゃんとしたです、ね、あの安全保障のシステムがないで、うん、あの例えば現場の横、救急車が通ったのは、うん、大体あの事件後、うん、あの10分後ぐらいだったんですけど、うんうん、その後その構内のどこで事件が起こっていて、うんあの、そこに救急車でアクセスするには、どこを通ればいいのかということについての,、うん、のガイダンスがなかったんですね。うん、でなので救急車があ近くに来たなと思ったら、あと遠ざかって、その後大学の周りをぐるぐる回ってるのがです、ね、聞こえるんですね。うん、なるほど。そうで、うん、で結局、現場からです、ね、300メートル離れた、うん、あの専門の、うん、明日の大きな道路に救急車が止まり、うんはい、でそこで、まあ、ストレあのタンカーですね、タンカーを使って搬送されるプロセスも、うんうんうん、あの距離があってゆっくり動くので、やっぱそこで10分かかってるってことですね。うんなるほどはいはい、50分、うんうん、なので、ねうん、とても長かったですね、救急車来ないのかとかっていうふうに思いましたし、ああのやっぱ保険の、うんえーまあ、大学保健室があるんですけど、うん、保険の先生が、うん、あの応急的に何枚もタオルを使って、止血をしてくれているんですけど、うんはい、あの特にですね、この顎頬を耳にかけて、まあ、15センチ近く深く切られているんで。うんうん
、うん、血が止まらなかったんですね。で、血が止まらないっていうふうにですね、はい、タオルも止まってきてっていうふうに、うんあのまあ、叫んでるのも聞こえたのですが、はい、さて僕自身は、あの、なんて言うんでしょうね、えー、まあ落ち着いていましたですね。で、落ち着いていた理由は、まあ二つあって、はい、まあ一つはですね、まあ、年から年中、まあ、脅迫や、まあ、殺害予告の、うんまあ、メールや、あるいは大学の研究室にメモを差し込まれるみたいなことがあって、うん、もう日常茶飯で慣れているので、まあ、大学当局や警察にも届けないでいたんですけれども、うんあのまあ、結婚したのが17年前で、結婚してからですね、7年ぐらいの間は、まあ、結構警戒していたんですが、あのーまあ、その後はっきり言って、まあ、警戒を緩めて油断したんですね。はあ、なので、あのー、変な話ですけど、うん、油断しなきゃよかったなと、えー、想定されていたのになっていうふうに思いました。<笑>で同じことで、えー、想定されていたんだったら、まあ、もっと警戒するべきだったし、えーまあ、人通りのない道通るべきじゃなかったなとかって。思いました。ね。で、あと、あのー、まあ、これ小さい時のですね、僕の母親の教育なんでしょうね。はい。えー、ウクライナの兵隊さんを思おうと、うん。もっとひどい状況になった人たちがいっぱいいると。ね、はい。まあ、そんなもちろんロシア側にもいるでしょうね。うん、で、こんなものは、あのそれに比べれば大したことないんだな、っていうふうに、うん、えー、まあ、思う。っていうふうにして、うんうん、あの、なんて言うんだろう。まあ、不安な状況に耐えるってことを、うんうんうん、としていましたね。あと、うん、まあ、ちょっと僕、うんうん、あの、現場でですね、あの、まあ、犯人との間にどういう揉み合いがあったのかっていうことを、まあ、言ってはいけないっていうふうに、まあ、捜査一課に言われているので、それは言いませんけれども、はい、僕の応戦の仕方に、うんひ一つ失敗があったっていうことに気づいて、はい、あのそれを反省したりとかですね、うん、まあ、4つぐらいのことをいろいろ考えていましたね。はい、なるほどでも、そうやって考えていられたんですね、うんうん、もうなんか、うんね、意識が朦朧としてとかっていう状況ではなかったんだ。うんうんうん、それがすちょっとすごいなと思,、ね、すごいと思います。はいうんえーとこうこれが報道ではなんかいち早く重症だが命に別条はない別条はないっていう報道が<笑>かなり早い時点で入ってましたよねありましたねはいご自分の置かれている立場とこの報道とのギャップはお感じになりましたかはい、うん、あの従来もね、うん、あの実はあの腕が、うん、あの取れちゃったけど、うん命に別状はない、うん。と言ったような報道は、うん、まあ実はあるんですね。うん、まあまあ、僕は知ってます、そういうのを。はい。で、腕が取れちゃったけど、うん、命に別状はないって、うん、なんか、うん<笑>うん、重いものと軽いものがミスマッチしている感じがありますよね。うん、そうですね、はい。腕は取れちゃってるわけですもんね。<笑>ね、うんうん。で、それと同じで、あのー、まあ、頬の傷と、うん、膝の傷は相当深くてですね、うん、えー、まあ、医者に言われると、言わせるとですね、まあ、これ、頸動脈のちょっと上ですね、顎から、まあ、ここにありますが、はい、顎から耳にかけて、まあ、耳を取りかけてるんですけど、うん、あのまあ、自家線っていう神経がありますが、その自家線がむき出しになっていて、うん、唾液腺はもういくつか切られているっていうふうな状況で、実は、ほっぺたを突き破って内側に歯が出る寸前まで行っていた。っていうふうな状況。貫通直前だったんですね。そうですね。はい、で、まあ、その他、あの、まあ、膝の傷もそうなんですけれども、うん、まあ、はっきり言ってこれで済んでいるのは、まあ、1% の奇跡ですねっていうふうに嫉妬されたお医者さんには言われました。すごいなうん、なので<笑>、ちょっとずれてたらもうってことですよね。えー、そうですね、はい。うんそれだけの思いをされて、お医者さんに奇跡だとまで言われているんですけども、いち早く言論活動を再開なさっています。それは宮台さんのもちろん強い意志もおありだと思いますが、
この活動を言論活動を早めてる感じも僕はするんですけども、はいはい、それはどうしてですかまあ、一番大きな理由は、うんえーまあ、分かりやすく言うとですね、うんあのうん、僕というよりも、うん、あの芸能界全体の、うんえー、イメージを悪くしないためということですね。うんうん、芸能界が弱いって思われたくないっていうこともあるんですね。うんはいうん、そうです。だからまあ、全体としてですね、まあ、朝日新聞の宮台記事の一部削除問題。うんうんそうかまあ、似たようなことって今までもたくさんあるんですけれども、うんまあ、要するにあのビビって表現を飛び返るみたいなことが日本では非常に連発していて、うんあのまあ、表現人とか、まあ、ジャーナリストの何や値しないようなことをやってきていて、うん、でその結果あの、まあ、受け手の多くの方からね、うんえー、表現人あるいはジャーナリストってあまり尊敬されていないところが軽蔑されている可能性もあると思って。いますはい、でなので、その,あの軽蔑されるべき振る舞いに連なるように見えてしまうのは、うんえー、非常に良くない、うんえーその、僕にとってじゃなくて、やっぱ社会にとって、日本人にとって良くないと、うん、いうことですね。うんうん、でなので、えー、とにかく一日でも早く復帰する、うん、でそのために、うん、あの自分で努力して、うん、あの夜中も、うんまあ、松葉杖で歩き回るとかね、うんえーまあ膝を少しずつ動かすとか、うんうんえーまあ、腹筋ですよね、うん、あの足を使わないで、できるだけ起きるための、うんうんまあ、いろんな訓練をするとかっていうふうにして、うんうんあのまあ、8日目に、なんとか人の前に出ることができるようになりました。ってことは、もうただ寝てるだけの時間って、本当、短かったんですね。<笑>そうです。えー、っと、まあ、看護師の方がね、やっぱり2時間おきぐらいに見回りに来るんですけれども、うん、あのできるだけあの寝ているふりをしようとしたんですが、まあ、ほどなくなんか動き回っていることが、まあ、バレたようですね。はい<笑><笑>あのバレたって、うん、あの先ほどのお話の中でその言論人の人たちがちょっとよく思われてないんじゃないかっていうようなことをおっしゃいましたね。はいおっしゃる通りです、えー、それは言論人がどういう立場にいて喋っているからとかっていう理由があるんですかはいあのーまあ、僕はね、うんうん、鍋パーティー問題っていうのを実は大学時代からあのその言葉で喋ってるんですね。すみません、もう一回言ってください、えー、何問題ですか鍋,鍋のパーティー、鍋パーティー問題ですね。はいはいでうんうんまあ、僕は東大だったけど、地方から出てきた、まあ、自意識はエリート、うんえー、で入学してみたら、うんあの、ただのむしろいけてない東大生、東大生にはあのプロ級のですね、うんあの楽器演奏家もスポーツできるやつも、まあ、いろんなやつがいるんですね。ナンパ師もいるし、みたいな中で、はいはい、俺はっていうふうに、うん、学校に来て、友達もいなくて、しょぼくれるところに、えー、セクトやカルトが声をかけるんです。はいえー、週末、鍋パーティーやるんだけど、来ないで、行くんですね。そうするとそこがとってもアットホームで、うん、ああ、これは僕が求めていた居場所なんだな。っていうふうに思ってしばらく経つと、うんえー、研修に誘われたり、外食に誘われたりっていうふうにして、うんえー、まあその<笑>、えー、まあ座布団を提供してくれた、その座布団の色に染まっていくってことが起こるんですね。うん、これ、鍋パーティー問題って呼んでます。はいはいえー、実はね、これは僕は広い意味で使っていて、日本の言論人のほとんどがそうやって、あの自分の居場所である界隈、の中でのポジション取りをするだけ。うん、で、内側から湧き上がる、うんえー、まあ、力ですね。あるいは魂の叫びのようなものに従って、うんえー、言論活動している人間が、日本には非常に、えー、少ない。で、それは日本がですね、うんえー、過去の、あの、まあ、日中戦争とか日米戦争に参入していくプロセスでも起こったことです。うんえー、結局、うん、それらしいと言ってるけど、うん、あの、単にポジション取りのために言っているだけ、うん
まあ、ひらめきょろめの結果としての言論みたいなものが非常に多いんですよね。で、それは現在のマスコミ、えー、批評家も、えー、そうですね。で、まあ、僕はよく言います、学生たちに。いい人はどうでもいい人。いい人はどうでもいい人。つまり、あの、実際そいつがどうでもよくない、かけがえのない奴かどうかっていうのは、非常事態にならないとわからないんですよね。はい。えー、同じですよね。うん、えー、よさげたマスコミも、大体どうでも良いマスコミですよね。で、それは日本の場合はいつの時代もそれは変わらない。えー、非常事態になった時にどういう態度を取るのかで、うん、えー、まあ表現媒体、表現者としての、うん、まあ価値が問われるけど、うん、えー、まあそのことを忘れちゃってる人が、多いと思うので、うん、そこは強調しておきたいことなんですね。うん、あの、いざっていう時に人は試される。まあ、よく恋愛の時にね、僕は注意しろって言ってるんです。うん、いい人はどうでもいい人なんで、実際何かあった時に、うん、命を張って、お前を助けてくれるの、うん、っていうことに、まあ、注目しろよってことですね。うん、はい。そんな感じですね。はい。まあ、あのー、この、うん、なんかこう、まあ、真の言論人、たり得る、耐えうる人たちが、ちゃんといるのかと、はい、いうふうにおっしゃってる。埋もれたり、染まったりしない人たちはいるのかっていう。うんうんうん、そうです。それは、人から言論人からね、うん、大学人から、何から何もそうです、うんうんまあ。いい人だけど、どうでもいい人っていう人が多くありませんかってことですね。そ、うんうんうんまあ、そのの延長線上にその暴力なんかにこうビビってトーンを変えたりするようなことじゃやっぱりこの,あの宮田さんのおっしゃってる言論界の、あのー、立場が守れていけないんじゃないかっていうふうにお思いになった。うんあのーまあ、暴力をね、うんうん、あるいはねテロを、まあ、批判する。うん営みは、まあ、それはそれでやっていただいた方が、うん、あ良いと思います。うんうんうんはい、で、しかしね、あのまあ、今回の襲撃犯を含めて、うんあのえー、テロはいけませんっていうふうなテロ批判、うんうん、あるいは暴力はいけません、暴力批判、うん、そうしたものは、おそらくですね、うんあの、犯罪そのものを防ぐ効果はありません、テロそのものを防ぐ効果はありません、うんうんうん、それも全くないと思うんですね。うんで、じゃあそうすると、この暴力やテロに、うんえー、対処するっていうのはどういうことなのかっていうことですよね。で、はい、それは、うん、暴力やテロが起こった時の、うんえー、態度ですよね。つまり当事者の態度。うん、今回だったら僕の態度によって示される。はいはいはい、あるいは、うんまあ、僕をその一部として含む、うんまあ、表現人、まあ、表現者の態度によって、うんえー、示されるんだというふうに、うん思いますね。で、まあ僕は安倍首相のね、やってる感じって言葉すごい好きで、あの、ずっと使ってますけど、あの批判すれば、えー、まあ暴力対策、テロ対策的なやってる感になるでしょ。はい。で、日本ってのはこういうやってる感が多いんですよ。で、あの、インターネット上の、特に SNS 上の、あのコミュニケーションも、所詮はただのポジション取りなので、うん、自意識では何かやってるつもりになってるというやってる感満載でしょ、うん、で、あるいは日本政府の、まあ、様々な最近だったらですね、あの、防衛費、うん、あの、反撃能力に,、うん、に関わる。まあ、反撃能力っていうのはインチキな言い方でね、うん、本当は敵視攻撃能力だけが正しい言い方なんですけれども、うん、あの、それも実はやってる感で意味がないんですよね。やってる感で意味がないものと、うんうん、現にあの意味があることをやっているということの間の識別が日本人はやっぱ甘いなというふうに思います。うんえー、で一つあの話題が出てきたんで、その話題にちょっと絞ってお,お聞きしたいんですが、うん、この今、敵地攻撃能力を持つという、あこうあのあの21年の衆選挙の時には何も言わなかったことが、あの安保の三文書として形を変えていってます。これに対しては、どんなふうにお考えでしょうか僕はね、まあ、30年近く前から、うんえーまあ、あの台米従属、まあ、僕の言うアメリカの,、うん、あの結束素がついていても舐めるような状態から脱する、はい、台米中立化を行うためには、重武装化が必要だ、重武装化っていうのは反撃能力。はい反撃能力というのは敵地攻撃能力のことだよというふうに言っています。うん、で、はいうん、これはどういうことかっていうとね、うん、あの
エスカレーションと区別された威嚇のことを言っているんですね。で、うんうん、実際に相手が攻撃してきた、あるいは攻撃する寸前に敵地を攻撃した、うん、そういう事実が存在すると、必ず相手はどんな理由があれ、はい、日本が先制攻撃した、日本が開戦をしたんだ。っていうふうに、うんえー、言い訳、口実を作ることで、うん、全面攻撃に移ることができて、うんえー、大都市の日本人は、はい、あの死滅していくんですね、うん。で、そうならないためにっていうのはどういうことかっていうと、うん、やられたら、やろう、あるいはやろうとしたら、うんえー、まあ、あの、当倍、あの、イクイバレントな攻撃を受けるぞっていうふうに思わせること。うんうんうんですよね。つまり、比較なんです。はい、威嚇、うん、敵地攻撃能力、うんまあ、反撃能力の基本は威嚇なんですね。はいはい、そうすると、次の問題、うんうん。相手が威嚇される存在なのかということを見極める必要があるんですよね。うんではい、一般にあの民主制の国では、国民の多くが死ねば、政権にとってはダメージになりますよね。はい、でなので、えー、まあ、反撃、敵地攻撃、されてしまった側は、うん、あの、それを恐れてやめよう。つまり威嚇されることになるわけですね。うんうんうん、ところが、中国っていうのは、もともと中国4000年の歴史をね、知ってる人は誰でも知っているけど、統治権力にとって、はい、国民や国土って自分の体なんですね、うんで。自分の体ってことはどういうことかっていうと、うんね、手が臭いそうだったら手は切り落とすんです、自ら。まあ、タコで言えば、生き残るためにタコ8本の足のうち5本を切り落とすとかっていうことを、うん、もう躊躇なくやるって、それが、うんまあ、中国の伝統なんですね。はい、で、さて、そういう、あの、民主制とは真逆の伝統を持つ国が、威嚇されますかっていうことなんですね。威嚇が意味なくなってきちゃうってことですかうん。で、まあ実際に、あの、政府のですね、今回の決定に至るいろんな審議会には、うん、<笑>まず、あの、中国、あるいは北朝鮮の専門家が一人も参加していません。うんうんはい、で、しかも、<笑>増額した防衛費で、うん、あの、トマホーク500発、はい、トマホークって、あの、実は廃棄寸前の、えー、僕に言わせると在庫一層セール、うん、廃棄寸前の時代遅れの、うん、兵器の、<笑>えー、まあ、引き受けになってるわけね。そうなんですか。うん、だ,だ,だってトマホークって、うん、あの、戦闘機と同じ速度ですよ。なので、最新鋭の迎撃ミサイルがあれば、まず100発、100中で500発落とせます。撃ち落とされてしまう。だって、半世紀以上前の兵器ですよ。10年前湾岸、まあ、戦争の時のね。いや、そうじゃなくて、もう70年代に開発されている、とても古い兵器なんですよね。で、なので、そんなものを持つっていうことが、まさに、あの、頭をちゃんと使っていない、やってる感問題なんですよね。うん、で、うん、まあ国民はそう勘違いするのはしょうがないとして、はい、政府が間違ちでこれに予算を使うってことは、うん、あの、じゃあ中国からどう見えるかわかりますあ、うん、この国はもうダメだなと、はい。国としての手を成してないぞ。防衛費を増額するから何をするかと思ったら、うん、トマホーク500発 ?500 発、はいはい、くっくっくって感じですね。僕が中国だったらそう思います。うん、ああ、もうこの国はダメだ。うんはい、我が国には、中国には何千発もそんなもんならあるぞとこうあの、うん、要するにね、エスカレーションすれば、物量作戦的に日本はかなうわけないんですよ。うんはいねうん、で中国から見ると、日本って、ね、中国の盲腸みたいに見えるわけ、じゃあの中華人民共和国に行ってね、うんうん、あの中国の巨大な地図をバックにして、うん、学者さんたちと、まあ、議論する機会っていうのが。うんうんな何度かありましたけれども、まあそれ見ると、あ、日本って中国からこのぐらい、うん、ちっちゃく見えてんだなっていう感じ。うん、で、うん、まあ、そのちっちゃく見えるようになってしまったプロセスもね、うんうん、中国の、まあ、年長の、まあ、アカデミー社や言論人から聞きましたけれども、まあ今回の防衛費増額問題も、ますます日本がちっちゃく見える。中国から見ると、あ、これはもう、はい、あなんて言うんだろう。まあ、どうでもいい国。うん、さっきの、いい人イコールどうでもいい人になったら、うんはい、まあ、どうでもいい国なんだなってイメージになったことは確実ですね。はいはい
まあ、これがねだから抑止になるのかっていうね問題点を残しつつ、うん、問題がどんどん先に進んでいっちゃってるんですけど、うんうんまあ、これ先生、もうちょっと時間をオーバーしてしまいました、うん、あいろいろ、まあ、こっちのこともこ,れこの次に来た時にはぜひ,ぜひこの話題も含めてお話を伺いたいと思います。はいそうあのーもちろんいくらでもです、うん、あの今の話、うん、本当は中途半端ね、はい、どうしてそういうでたらめな決定が生じるのかっていう根本問題まで話してないですよね。はいえーまあ、なんで中国の専門家や現場のです、ねうん、制服組専門家を入れて有効性を議論しないのか、有効性を議論したくないからです、<笑>なぜなのかって話をします。さてそんな宮台真司先生ですが、はいうん、9月に発売された社会工学者藤井聡先生との協調「神なき時代の日本創生プラン」がビジネス社から1650円で発売中ですお時間来てしまいましたあの、はい、どうか今後もお大事なさってくださいまたスタジオで会えることを待っています、はい、楽しみにしておりますもう次回は必ずスタジオに参ります、はい、水曜日のですよね、はい<笑>はい、もちろんです今日はありがとうございました<笑>、はい、ありがとうございました本日のゲスト社会学者宮台真司先生でした。